அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பஸ்கால் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பஸ்கால் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் என்னது பஸ்கால் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா பஸ்கால் இஸ் அ ஜென்ரல் பர்பஸ் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் தட் வாஸ் ஆர்கனைஸ்ட் அண்ட் டெவலப்டு பாய் நிக்கலஸ் வர்த் அப்படின்றவரால் டெவலப் பண்ணப்பட்டது இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் பர்பஸான ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் ஜென்ரல் பர்பஸான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்னு சொன்னால் இதை வச்சுக்கொண்டு நிறைய வெரைட்டிஸான அப்ளிகேஷன்ஸை டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்றது அந்த ஜென்ரல் பர்பஸ்ன்றது ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறது என்னென்னா இது வந்து ஹியூமன்ஸ் ரீடபிளாக இருக்குது அதாவது இதை டெவலப் பண்ணுற டெவலப்பர்ஸுக்கு இது ஃப்ளெக்சிபிளான ஒரு லாங்குவேஜாக இருக்குது இது வந்து யாரால் டெவலப் பண்ணப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் நிக்கலஸ் வர் அப்படின்றவரால் டெவலப் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஓகே அவர் யார் அண்ட் ஒரு காப்பாற்றிட்டு வந்துடுவோம் ஸோ நிக்கலஸ் வர்த்ன்றவர் இவர் தான் இவர் வந்து ஒரு சுவிஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்டிஸ்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து பஸ்கல் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய செவரல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸாக டெவலப் பண்ணியிருக்கார் ஸோ ஓகே இவர் தான் அந்த நிக்லஸ் வர்த் என்றவர் ரைட் இந்த பஸ்கல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸ் என்ன அது என்னென்ன விஷயத்துக்கு பாப்புலர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஈஸி டு லேர்ன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு சூட கோட் நீங்கள் நல்லா எழுதுவீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த லாங்குவேஜஸை கற்றுக்கொள்கிறதுல எந்த டிலேயுமே இருக்காது நீங்கள் குயிக்காகவே இதை பிக்கப் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஸ்ட்ரக்சர்ட் லாங்குவேஜ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின் சொன்னால் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பற்றி தான் அது எழுதப்படுது மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி தான் எழுதுவாங்க அடுத்தது இங்கே ஹைலைட் என்ன அப்படின்னா இட் கேன் பி கம்பைல்ட் ஒன் அ வெரைட்டி ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ரைட் இங்கே என்ன விஷயம்னா நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை பஸ்கல் ப்ரோக்ராமிங்கை பயன்படுத்தி ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணிட்டீங்க எழுதிட்டீங்க அல்லது டிசைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உதாரணத்துக்கு எங்கே நீங்கள் ஒரு விண்டோஸ் டென் மிஷினில் அதை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதே சாஃப்ட்வேருக்குரிய கோடிங்க நீங்கள் கொண்டு போய் மேக் மிஷினில் போட்டு ஆப்பிள் மிஷின்ஸில் போட்டு ரன் பண்ணால் கூட இது வந்து அந்த அந்த அங்கே ரன் ஆகும் அதே நேரமே இது ஆண்ட்ராய்டுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும் நிறைய வெரைட்டியான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ஸுக்கு இது சப்போர்ட் பண்ணும் ஆனால் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆண்ட்ராய்டு எடுத்திங்கன்னு சொன்னால் ஆண்ட்ராய்டில் இதை சப்போர்ட் பண்ணுமாண்டா சில விஷயங்கள் நீங்கள் ஒரு நேட்டிவ் அப்ளிகேஷன்ஸ் மாதிரி ரன் பண்ணாது பட் நீங்கள் அதுக்கு சில கொஞ்சம் கூட விஷயங்கள் நீங்கள் செஞ்சால் தான் அப்படி ரன் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாகவும் இருக்கும் ஸோ அப்படியான விஷயங்கள் அதில் இருக்குது மற்றது இது மேலதிகமாக நீங்கள் ஏதாவது இந்த இந்த நோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இதுக்குரிய லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் இந்த டுட்டோரியல்ஸுக்குரிய டிஸ்கிரிப்ஷனை சாரி டுட்டோரியலுக்குரிய லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அது அங்கே இந்த லிங்க் கூடாக இந்த விஷயங்கள நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளலாம் அடுத்தது இந்த பஸ்கால் மூலமாக ரன் பண்ணு உருவாக்கி இயக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிற அப்ளிகேஷன்ஸை பார்த்தோம்னா ஸ்கைப்பை உருவாக்கியிருக்காங்க ஸ்கைப் என்ற அப்ளிகேஷன் உருவாக்கியிருக்காங்க முக்கியமாக ஆப்பிள் லீஸா அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு கம்ப்யூட்டரை கூட அந்த காலத்தில் இதை பேஸ் பண்ணி தான் உருவாக்கியிருக்கிறாங்க அதாவது பஸ்கல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸை பேஸ் பண்ணி தான் டெவலப் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது கிட்டத்தட்ட அந்த காலத்தில் இது ஒரு மைல் ஸ்டோன் மாதிரி ஆப்பிள் நிறுவனத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு மைல் ஸ்டோன் மாதிரி கருதப்பட்டது இந்த கம்ப்யூட்டரில் தான் கிராஃபிக்கல் யூஸ் இன்டர்ஃபேஸுமே பாப்புலராக அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஆப்பிள் கம்பெனிஸ் ஸோ அப்படியான விஷயங்கள் எல்லாமே பஸ்கல் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸை பேஸாக வச்சு இதை டெவலப் பண்ணியிருக்கிறாங்க பட்டது கேம் டெவலப்மெண்ட் எம்பர்டட் சிஸ்டம்ஸ் இப்படின்ட்டு ஏகப்பட்ட விஷயங்களுக்கு இது பயன்படுத்தப்படுது அதான் நம்ம ஜென்ரல் பர்பஸ் ஜென்ரலாகவே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இவ்வளவு தான் பஸ்காலை பற்றினது மற்றது ஓகே அடுத்ததாக நாங்கள் என்ன விஷயம் பார்ப்போம்னு சொன்னால் பஸ்கால் என்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்துட்டு கேஸ் இன்சென்சிட்டிவ் அப்படி இருக்குது அது என்ன இன் கேஸ் சென்சிட்டிவ் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு நான் அந்த அதை உங்களுக்கு டெமோ ஒன்று காட்டுறேன் ஸோ இதான் நம்ம பஸ்கால் ரன் பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு ஐடி ஸோ இதை பற்றியெல்லாம் யோசிக்காதுங்க ஜஸ்ட் வாட்ச் இதை நம்ம அடுத்தடுத்த கிளாஸில் கண்டினியூ பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா இன் கேஸ் கேஸ் இன்சென்சிட்டிவ் அது கேஸ் இன்சி இன்சென்சிட்டிவ் அப்படின்னா என்ன என்ற விஷய
ஹலோ அப்படின்னு போடுறோம் இப்போ இதை நான் கம்பைல் பண்ணிவிட்டு பில்டுக்குள்ளே போயிட்டு கம்பைல் பண்ணிவிட்டு இதை நான் ஓகே ஜீரோ வேரஸ் எந்த இடமே இல்லை அந்த நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ண எனக்கு ஹலோ அப்படின்ற ஒரு அவுட்புட் வருது இதில் கேஸ் இன்சென்சிட்டிவ் அப்படின்னு சொன்ன என்னண்டா இதில் இந்த இருக்குது ப்ளூ கலரில் காட்டுப்பட்டிருக்கக்கூடிய சொற்கள் இல்லாமல் கீ வேர்ட்ஸ் அல்லது ரிசர்வ் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை நீங்கள் எப்படி ஒன்றுனா டைப் பண்ணலாம் இப்போ பிகினென்று இருக்குன்றதுக்காக இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டாக கேபிட்டல் லெட்டரில் பிஇ திருப்பி ஜிஐஎன் இந்த மாதிரி நான் டைப் பண்ணலாம் அடுத்தது ரைட்டுக்கு பாருங்கள் கேபிட்டல் டபுள்யூ ஆர் ஐ டிஇ இந்த மாதிரிலாம் நான் டைப் பண்ணலாம் டைப் பண்ணிவிட்டு ஓகே கம்பைல் கொடுத்துட்டு ஓகே ஜீரோ வேரஸ் இப்போ நான் ரன் கொடுத்தேன் அதே அவுட் கொடுத்தா வரப்போகுது இதில் என்ன பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு பைத்தன் ஜாபா அப்படியான ப்ரோக்ராமிங் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே இந்த கே சென்சிட்டிவ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸுமே கே சென்சிட்டிவ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் அது என்ன அப்படின்டா பிகின் அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்மோ கேபிட்டல் பி ஸ்மோலி இந்த மாதிரி நீங்கள் பயன்படுத்த முடியாது பிகின் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி தான் பிஇ ஜிஐஎன் எல்லாமே ஸ்மோல் லெட்டரில் பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு கன்செப்ட் இருக்குது பஸ்கல் இந்த இடத்துல அந்த விஷயத்தை பிரேக் பண்ணுறாங்க என்னென்னா நீங்கள் எப்படியுமே டைப் பண்ணலாம் அந்த சொல் இருந்தால் மட்டும் போதும் மற்றது இன்டென்டேஷன் இடவழிகள்லாம் விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் டைப் பண்ணலாம் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் கம்பைல் பண்ணிவிட்டு ரன் பண் சாரி இன்டென்டேஷன்ஸ் இன்டென்டேஷன்ஸை வந்து இன்டென்டேஷன்ஸ் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் வைக்கலாம் வச்சுட்டு ரன் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு விஷயத்த ஒரு ஒரு விஷயத்தை இங்கே கொடுக்குறாங்க சரி அதனால் இது கொஞ்சம் ஈஸி ஈஸி டு லேர்னாக இருக்குது ஸோ அடுத்த விஷயம் என்னென்னா இந்த ஓகே அடுத்ததான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பெஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் பெஸ்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்ட்டு சர்ச் பண்ணி பார்த்தா ஓகே இன்னொரு லிங்கே நம்ம எடுப்போம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட்டாக எந்தெந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது என்றால் ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பைத்தன் கோ ஜாவா இந்த மாதிரியான லாங்குவேஜஸ் தான் பெஸ்ட்டான ப்ரோக்ராமிங் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸை இண்டஸ்ட்ரியில் பயன்படுத்தப்பட்டு கொண்டு வருது அதில் பைத்தன் ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்குது அண்ட் தென் ஆர் செகண்ட் ஜாவா தேர்ட் அப்படி சி ஷாப் இப்படி சுற்றி சுற்றி எந்தெந்த லாங்குவேஜஸ் தான் வரப்போகுது இதில் நம்ம பஸ்கல் லாங்குவேஜஸை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஆனால் இருந்தாலுமே பஸ்கலுன்றது அவுட் ஆஃப் ரேஞ்சில் போயிட்டுருக்கிற ஒரு லாங்குவேஜ் அப்படி இருந்துமே ஏன் இந்த பஸ்கல் லாங்குவேஜஸை ஸ்ரீலங்கன் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஓலைவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு உட ஓலைவல் சிலபஸ்லேயும் போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டா தேர் ஆர் சம் பர்பஸ் சில பர்பஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்ட்டா அதுக்கு முதல் நான் ஒரு நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு பஸ்கால் ஐடியை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஐடி ஸோ என்னோடய லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது பஸ்கால் ஐடி அதாவது சாம் பஸ்கால் ஐடி அப்படின்னு சொல்கிறது ரைட் சைடில் இருக்கிறது நோட் பேட் ஸோ நோட் பேட்டில் நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் ஃபஸ்ட்டாக படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டாகவே நீங்கள் எடுத்த உடனே அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸை படிக்கிறதுக்கு போக மாட்டீங்க பேசிக்காக இந்த அல்கோரிதம் என்ன என்ன சூட கோட் ஃப்ளோ சார்ட் அதாவது ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு தான் நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகுவீங்க இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ன்னு சொல்கிறது பஸ்கல் என்றது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இதுக்கு முதல் நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கோணும் ஃப்ளோ சார்ட் சூட கோட் படிச்சுருக்கோணும் ஸோ இப்போ சூட கோட்டில் ஒரு எனக்கு ஒரு ஒரு அவுட்புட் வேணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு எனக்கு ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்ற ஒரு அவுட்புட் வேணும் ரெண்டு வச்சா அதை நம்ம சூட கோட்டில் எப்படி எழுதுவோம் என்றால் நான் அந்த அது எப்படி எழுதுறதுன்றது நான் அந்த ரைட் சைடில் இருக்கிற நோட் பேட்டில் எழுதுகிறேன் இது வந்து சூட கோட் ஸோ சிஓடி சூட கோட் இதில் எங்களுக்கு என்ன அவுட் புட் வரும் ஸ்க்ரீனில் இருந்தால் ஹலோ வேர்ல்டுன்றது ரைட் இதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா ஃபஸ்ட்டாக பிகின் பிஇ பிகின் அப்படின்னு டைப் பண்ணுவோம் 
என்ட்டர் பண்ணிவிட்டு ஒரு இன்டர்டேஷன் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு அதில் எங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் அவுட் புட் வரணும் என்ன அவுட் புட் வரணும் ஓயூடி பிஇயூடி அவுட் புட் வரணும் ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்றத எங்களுக்கு அவுட் புட் வரணும் அண்டு போடுவோம் போட்டு எண்ட் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் இந்த சூட கோட் இந்த சூட கோட் ஃப்ளோ சார்ட் அல்கோரிதம் இது சம்மந்தமான மேலதிக வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்குரிய டிஸ்கிரிப்ஷனே சாரி லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் அங்கே போய் நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளலாம் மேலதிக விளக்கங்களுக்காக நீங்கள் அங்கே போய் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பிகின் அப்படின்றது சூட கோட்டில் ஆரம்பத்தை குடிக்குது பிகின் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்துக்குரிய ஒரு சொல்யூஷனை எழுத ஆரம்பிக்கிறோம்ன்றதையும் எண்ட் வந்து அந்த சொல்யூஷனை நாங்கள் எழுதி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்றதையும் குறிக்குது அதுக்கு உள்ளே எழுதப்பட்டிருக்கிற விஷயம் என்னென்னா அவுட் புட் அவுட் புட்டுன்னு சொன்னால் அந்த ஸ்க்ரீனில் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு வெளியீடு வரணும் அவுட் புட் வரணும் என்ன வெளியீடு வரணும்னா ஹலோ வேர்ல்டுன்றது தான் வரணும் ஏன்னா நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை அதே விஷயம் தானே ஹலோ வேர்ல்டுன்றதாக வரணும் சூட கோடில் எனக்கு இந்த மாதிரி அவுட் புட் வேணும் அப்படின்னு தான் நம்ம எதிர்பார்த்தோம் அதுக்குரிய ஒரு சொல்யூஷன் தான் இந்த மாதிரி வேணும் என்று நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ இதில் அவுட் புட்டுன்ற சொல்லுக்கு பதிலாக நாங்கள் டிஸ்பிளே அல்லது ரைட் அல்லது பிரிண்ட் இந்த மாதிரியான சொற்களை கூட இந்த இடத்துல பயன்படுத்தலாம் அவுட் புட்டுக்கு பதிலாக இப்படி பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்துக்குரிய ஒரு சொல்யூஷனை நம்ம கொஞ்சம் போடட்டோம் ஸோ ஓகே இது போட்டாச்சு தான் அடுத்த கட்டமாக நம்ம இதை இதே விஷயத்த பஸ்கால் ப்ரோக்ராமிங்குள்ள எப்படி இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு வந்தால் கொஞ்சம் அதே விஷயம் தான் இஞ்சி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் வித்தியாசமாக இருக்குமே தவிர பெரும்பாலான விஷயங்கள் நம்ம சூட கோடில் என்ன எழுதியிருக்கிறோமோ அதே விஷயங்கள் அப்படியே இஞ்சி வரப்போகுது இங்கே என்ன புதுசாக வருதுன்னா ப்ரோக்ராம் அப்படின்றது இங்கே புதுசாக இருக்க போகுது எச்சி இல்லை இல்லை ஹலோ மட்டும் இந்த கோலம் இவ்வளோ விஷயம் இங்கே ப்ரோ புதுசாக இருக்க போகுது இப்படி போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே பிகின் அடுத்ததாக இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி வேறு அதே பிகின் தான் இஞ்சி இருக்கு பிகின் பிகின் அண்ட் எண்ட் ஆல்சோ எண்ட் ஆனால் இஞ்சி ஒரு சின்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குன்னா இஞ்சி ஒரு டாட் வச்சுருக்குறான் அதே நேரம் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு போட்டு ஹலோ அப்படின்னு போட்டு ஒரு கோலம் வச்சுருக்கான் சமி கோலம் வச்சுருக்கான் இப்போ இஞ்ச இந்த விஷயங்கள் தான் புதுசு பட் இதில் ஹலோவுக்கு பதிலாக நீங்கள் எந்த என்ன வேண்டானா போட்டுக்கொள்ளலாம் என்ன டெக்ஸ்ட் வேணுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் எங்களுக்கு என்ன வேணும் அவுட் புட்டில் ஹலோ வேர்ல்டுன்றது தான் வேணும் ஸோ இஞ்ச அவுட் புட்டுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய கட்டாயமான ஒரு சொல் என்னென்னா ரைட் அல்லது ரைட் எல் என் அப்படின்றது தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணணும் சூட கோடில் இருக்கிற மாதிரியான அவுட் புட் டிஸ்பிளே அல்லது பிரிண்ட் அப்படியான சொற்கள் இங்கே பயன்படுத்த முடியாது ஏன்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் ஒரு ஒரு லாங்குவேஜஸுக்கு மட்டும் ஒதுக்கப்பட்ட சொற்கள் வச்சுருப்பாங்க அந்த சொற்களை தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் இங்கே ஸ்பெஷலாக நாங்கள் ரைட் அப்படின்னு சொல்ல பயன்படுத்துகிறோம் டபிள்யூ ஆர் ஐடிஇ ரைட் அப்படின்னு போட்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன் சமி கோலனுக்குல ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் ரைட் இவையெல்லாம் முடிஞ்சது ரைட் இப்போ வந்துட்டு பில்ட் அப்படின்றதுக்கு வந்து கம்பைல் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் எந்த இரசுமே இல்லை ஜீரோ வேற ஸோ பில்டுக்குள்ளே வந்துட்டு நான் ரன் கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரன் பண்ணது ஏதோ ஒரு அவுட் புட் வருது ஸ்க்ரீனில் ஆனால் அது நிற்குது இல்லை ஸ்க்ரீனில் ஹோல்ட் பண்ணப்படுது இல்லை ஸோ அதுக்காக நான் என்ன செய்கிறேன்டா ரீட் இல்லை அப்படின்னு ஒரு போட்டு இப்போ நான் கம்பைல் பண்ணுறேன் ஓகே ஜீரோ வேரஸ் ரன் ஸோ ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்ற அவுட் புட் வந்துட்டு ஸோ இந்த அவுட் புட் எடுக்கிறதுக்குரிய கோடிங் நான் வந்து டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு அதை கம்பேர் பண்ணி நம்ம இந்த அவுட் புட் எடுத்துருக்கோம் ஸோ இஞ்ச இந்த கோடிங்குக்கும் சூட கோட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பெரும்பாலும் எந்த ஒரு பெரும்பாலான விஷயங்கள் டிஃப்ரென்ஸாக இல்லை இஞ்ச பிகினாக பிகின் அப்படின்ட்டு வாரதாக இருக்கட்டும் இஞ்சையும் அதே பிகின் எண்ட் வாரதாக இருக்கட்டும் இஞ்சையும் அதே எண்டை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஸ்க்ரீனில் ஒரு ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஷோ பண்ணுறதுக்கு அவுட் புட் டிஸ்பிளே ரைட் அல்லது பிரிண்ட் அப்படியான சொற்களை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா நம்ம சூட கோடில் பார்த்துருப்போம் இஞ்ச பை சூட கோட் பஸ்கல் ப்ரோக்ராமிங்கில் ரைட் அப்படின்ற சொல்லை நம்ம இஞ்சை பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ அவ்வளோதான் அதுக்குள்ள விஷயம் இருக்குது தவிர ஸோ அந்த ஈஸிக்காகத்தான் இந்த சிலபஸில் பஸ்கால் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸை போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் ஸோ இது சொல்கிறதுக்குரிய நோக்கம் என்னென்னா இது ஈஸி ஸோ நீங்கள் சூட கோட் ஓகே நீங்கள் சூட கோட்டில் நல்லா செய்விங் ஓகேன்னு சொன்னால் நீங்கள் பஸ்காலில்
என்னன்னா ஒன்று வந்து கன்சோல் பேஸ் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அது நான் உங்களுக்கு அது எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறோம் கன்சோல் பேஸ் அப்ளிகேஷன் இன்னொன்று இருக்குது குவி அப்ளிகேஷன் அல்லது ஜிஜு ஐ அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது கன்சோல் பேஸ் அப்ளிகேஷன் என்று சொன்னால் என்னன்னா அதுக்குள்ள இமேஜஸை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் விளங்கும் ஓவராலாக அதாவது இப்போ நாங்கள் பார்த்தது இப்போ நான் ஒரு ஒரு ஹலோ வேர்ல்டு என்ற ஒரு ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணது கூட ஒரு கன்சோல் பேஸ் அப்ளிகேஷன் தான் ரைட் அது என்னண்டா நீங்கள் ஒரு கோடிங்கை டைப் பண்ணி பஸ்கால்லையோ அல்லது ஒரு ப்ரோக்ராமிங்கில் போய் கோடிங்ஸை டைப் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணிக்குள்ள வார் அவுட்புட் இப்படி ஒரு பிளாக் கலர் ஸ்க்ரீனில் வருமாக இருந்தால் இது வந்து கன்சோல் பேஸ் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது நாங்கள் ஸ்டடி பர்பஸுக்காக அல்லது அதில் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்குக்காக நெட்ஒர்க்கிங்கில் எத்திக்கல் ஹேக்கிங்கில் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காக இந்த கன்சோல் பேஸ் அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் இதுவும் ஒரு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு டூல் அப்படின்னு சொல்லலாம் கன்சோல் பேஸ் அப்ளிகேஷன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிரபிக்கல் ஜூஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஜிஜுவாய் குவி அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இது கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக டிஃப்ரெண்ட்டாக கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்த ஃபோட்டோவை நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் பட்டன்ஸ் லேபிள்ஸ் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இப்படின்னு கொஞ்சம் கிராஃபிக்ஸாக இருக்கும் அங்கே பெரும்பாலும் பயன்படுத்துகிற அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே கிராஃபிக்ஸாக தான் இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரியில் பயன்படுத்தப்படுற பெரும்பாலான அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே கிராஃபிக்ஸ் பேஸ்டாக தான் இருக்கும் இந்த கன்சோல் பேஸ் அது மெயின் டிஃப்ரெண்டே அதுதான் கன்சோலுக்கும் ஜிஜுவாய்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அதுதான் கன்சோலன்றது அவுட்புட் வந்து இந்த மாதிரி பிளாக் கலர் ஸ்க்ரீனில் வரும் ஜிஜுவாய் அப்படின்னு சொல்கிறது கிராஃபிக்ஸாக இருக்குது ஸோ இந்த டுட்டோரியல்ஸில் நாங்கள் இனி வரப்போகிற கிளாஸஸில் ரெண்டு ரெண்டு விஷயத்தையுமே பேஸ் பண்ணி தான் படிக்க போகிறோம் ஒன்று வந்து சிஎல்ஐ அல்லது கன்சோல் பேஸ் அப்ளிகேஷன்ஸையும் கிராஃபிக்கல் யூஸ் பேஸ் அப்ளிகேஷன்ஸையும் பேஸ்ட் பண்ணி தான் நாங்கள் எங்களுடைய டுட்டோரியல்ஸை டெவலப் பண்ணி கொண்டு போவோம் ஸோ இந்த கன்சோல் பேஸுக்காக அந்த சிஎல்ஐ பிளாக் கலர் ஸ்க்ரீனில் அந்த அவுட்புட் வாரதுக்காக நம்ம சாம் பஸ்கால் ஐடியையும் கிராஃபிக்கல் ஜூஸரில் எங்களுக்கு அந்த அவுட்புட் வரணும் அப்படின்றதுக்காக லெசரஸ் பஸ்காலையும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்குரிய டவுன்லோட் லிங்க்கும் கூட நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் ஸோ இதுதான் அதுக்குரிய லிங்க் முதலாவது லிங்க் வந்து சாம் பஸ்கால் ஐடி அந்த லிங்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே வரும் ரைட் இது வந்து கன்சோல் பேஸ் அப்ளிகேஷன்ஸுக்காக சாம்பஸ்கால் ஐடி இதில் டவுன்லோட் சாம்பஸ்கால் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் டவுன்லோட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்குரிய ப்ரொசீஜர் நார்மல் ப்ரொசீஜர் தான் அதை பின்படி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அடுத்து வந்து லெசரோஸ் பஸ்கால் லெசரோஸ் ஃப்ரீ பஸ்கால் ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக்கல் யூஸருக்குரிய ஐடி ஸோ அது இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் இந்த இருக்கு இந்த டவுன்லோட் நவ் அப்படின்றத கொடுத்து கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்களோட டெஸ்க்டாப்பில் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு அது சாம் பஸ்கால் ஐடி லெசரஸ் பஸ்கால் ஐடி இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இது ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் ப்ரொஜெக்ட் பேஸ்டான லேர்னிங் இதில் நம்ம கன்சோல் பேஸாகவும் படிப்போம் அதே நேரம் கிராஃபிக்கல் பேஸாகவும் படிப்போம் ஸோ கிராஃபிக்கல் ஜிஓஐ நான் ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரி வரும் இல்லை ஸ்டார்ட் ஐடி அப்படின்னு கொடுத்தனா ஓகே இதுதான் கிராஃபிக்கல் ஜூஸ் இருக்கக்கூடிய ஐடி நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் சின்ன ஒரு ஃபோம் இருக்குது மேலே பட்டன்ஸ் இந்த மாதிரி இதில் பட்டன்ஸ் எல்லாம் கிளிக் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து போட்டு ரன் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கலாம் அந்த கிராஃபிக்கல் ஜூஸர் ஐடி அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ மற்ற விஷயங்களை நாங்கள் அடுத்தடுத்த டுட்டோரியல்ஸில் கண்டினியூ பண்ணுவோம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்